Sitting at a foot loom, much like the one that has been used here for hundreds of years, Gloria Estela Garcia does the work she learned from her mother and grandmother when she was a child. She carefully weaves a piece of cloth using the deep reds and yellows that represent the traditional dress of her native town, Santo Domingo Xenacoj, in the Guatemalan Highlands. She then applies smaller, more intricate designs using other colors. Soon the textile she is weaving will be filled with hummingbirds, turkeys, stars, and flowers. Porque este es el pavo real. Se ha visto en la naturaleza, esto está copiado en la naturaleza. Al ver un pavo real que está bailando, todo eso tiene extendida la cola. Y, y esto significa el corazón, los colores de la naturaleza también. Las flores, eh, hay otros que les ponen pajaritos, el chiquín, que significa también el colibrí o los pájaros que están volando. But for Gloria, this piece of cloth represents much more than just a beautiful work of art. When she transforms it into a huipil or traditional blouse and puts it on, it becomes a powerful vehicle for her self-expression as a Mayan woman. Y también está relacionado con el calendario maya. El chiquín aparece en el calendario maya. Eh, el anil, que es esto, la estrella que están en medio de todos los tejidos a nivel nacional, porque todos los bordados lo tienen, esto significa los cuatro puntos cardinales, significa el corazón, porque mire, tiene cuatro puntas. Y, y es, es, un, es un punto que existe en todo el país. The traditional dress of Guatemalan indigenous women is one of the most visible pieces of identity they have. First imposed by the Spaniards in the 16th century as a way of exercising political control among the many different ethnic groups, the huipil has taken on an entirely new meaning. There are hundreds of different styles of huipiles in Guatemala and southern Mexico, and all are made in the specific colors and designs that represent their towns or villages. Special huipiles are also embroidered for important occasions such as weddings. Barbara Araton is a cultural anthropologist who has studied the huipil extensively. She works closely with the Ixchel Museum in Guatemala City, which has amassed, carefully preserved, and curated the largest collection of indigenous dress in the country. Para las comunidades indígenas guatemaltecas, especialmente para las mujeres, para ellas sigue siendo un, eh, una forma vital de ellas eh, expresar la identidad de su comunidad. She says preserving the use of the huipil is crucial as the country's indigenous communities are increasingly exposed to more modern Western styles. Gloria agrees. Bueno, en mi forma de ver es que es muy importante llevarlo porque es, es nuestro y no debemos de perderlo porque Lo hemos traído desde pequeños, pues yo no me siento bien utilizando una falda, una ropa que no es mía. But a wave of contemporary design using traditional textiles is sweeping the world of indigenous weavings. Stores and markets are filled with handbags, shoes and fashion accessories made out of the textiles. While the trend is creating a demand for weavings, Gloria worries it will actually not only cause the disappearance of the traditional huipil, she is afraid it will erode the cultural importance of its symbolism. And some designers are using traditional used huipiles to create their products with little regard for the spiritual or cultural context in which the textiles were originally created. Me da mucha lástima porque ese huipil tiene un gran significado. Cada vez que nosotros elaboramos un huipil, eh, nos inspiramos, ya sea eh, emocionalmente alegre o, o 
con tristeza, porque yo cuando tejo, si estoy alegre, mi, mi tejido sale alegre. Si estoy triste, decaída, deprimida, mi tejido sale triste. Y en los colores se ve y a la hora de usar, pues se ven muy tristes los colores. Entonces, para mí es muy importante ver eso porque me da tanta tristeza ver que, que están mutilados, por ejemplo, en zapatos, en bolsos, en, en, en otras uh, prendas. Most of the textiles being used to produce the bags and shoes are made in industrial factories, lowering prices and cutting the traditional weavers out of the market. <laughs> weavers can spend up to three months creating a single piece of cloth due to the intricacies of its pattern and the delicacy of its designs. Good handmade traditional huipiles can sell for hundreds of dollars but new ones made of cheaper industrial material can go for as little as 20, which is endangering the livelihoods of traditional weavers like Gloria. So Gloria organized. She joined a group of fellow weavers and elected a representative to fight what they see as a threat to their culture and to find ways of getting better pay for the weavings they do produce that end up being used for commercial purposes. The women began creating commercial grade textiles they could sell without hurting their own cultural sensibilities. New pieces of cloth that did not have the important symbols of their culture, but that still had the color of Guatemala. Milviana Squack represents the Women's Association for Development. Y empezamos a ver algunos tejidos que estaban industrial, eh, los tejidos industrializados y dijimos esto es una alerta que está pasando con nuestros huipiles. Eh, eh, as, elaboran obras de arte maravillosas que son muy mal pagadas. Barbara Arathon, the anthropologist, shares the weaver's concerns, especially about the use of old traditional huipiles to create modern products. Hay mujeres que por necesidad venden huipiles eh, que ya no usan y son cortados y se les hace como bolsas. En otros casos se les encarga que hagan ciertos, que tejan ciertos símbolos eh, que no tienen mayor significado en su comunidad pero tiene que haber mucho respeto de las personas que diseñan este tipo de bolsas hacia eh, el tipo de eh, diseños que se van a representar en su trabajo. The Weavers Group also decided to take a legal approach. They asked Congress to create a law that would give the communities copyright protection over their work. Eh, donde queremos ir eh, eh, que el Estado reconozca el trabajo de las tejedoras y lo proteja sobre todo, ¿verdad? para que evitar que terceros sigan plagiando nuestras creaciones. They want collective recognition of the authorship of the designs. So they say, communities can benefit from the commercialization of their weavings, and so they can control what use is made of the weavings that have deep symbolic meaning. When Congress passed Guatemala's intellectual property laws, it did not include a provision for protecting traditional weavings. Nosotras eh, muy indignadas porque dónde quedaron las tejedoras. Muchas tejedoras a partir de 2008, 2009 dejaron de tejer. Me dijeron que no sale cuenta ahora. So the group took their fight to the constitutional court, the country's highest authority asking that the law be expanded, that it not only cover the individual ownership of intellectual property, but that collective ownership be recognized as well. Lo que queremos es eh, como agregar esa parte a un autor más, un cuarto autor, como pueblos indígenas. Entonces, por eso buscamos una reforma a ese, a ese artículo para que abra la posibilidad de que los pueblos también podamos registrar nuestros, nuestros diseños, si es que así lo queremos, ¿verdad? Pero que se crea la, la posibilidad, el derecho a hacerlo. Eso es uno. Este, por otro lado, también queremos que se vaya regulando esa, en términos de la ley de propiedad industrial, que, que se vaya regulando y que también se reconozca ahí a los pueblos indígenas.
The current government agrees with the need to find legal protection for the country's textile culture, but insists it is a complicated issue to address. No, lo que tenemos son las convenciones. Guatemala no tiene legislación, ese es parte del problema. Vice Minister of Culture Max Araujo says there is no easy fix because it is hard to determine ownership of designs that have existed for hundreds of years. Porque en el caso del derecho de autor o de la propiedad intelectual industrial se sabe quién es el autor, es decir, quién es el creador. Cuando se habla de propiedad intelectual de expresiones culturales se habla de de propiedad colectiva, es decir, no hay una persona que lo haya creado, sino ha sido a través de de los siglos, a través de de generación en generación. Entonces el tema no es fácil. No solo quién es el autor, se sabe quién es el, el hacedor y portador de la expresión, pero lo, lo más importante es al final si se reconoce quiénes van a ser los beneficiados. Guatemala is a member of the World Intellectual Property Organization and has signed treaties that protect individual intellectual rights. But at an official level, no one has ever addressed the need for enshrining collective intellectual rights and the bigger issue revolves around who has the right to claim ownership over a specific design. But some designers have found a different approach, one that respects the traditional importance of the weavings and the economic necessities of the communities where they are produced. So what we do is we are inspired by their colors, we are inspired by their techniques, and what we do, for example, is we work in the area where they are. Diego Olivero is an industrial designer who has worked closely with communities in creating the products he sells around the world. Bags and shoes, but also home decorations, furniture and accessories. His team identifies communities that have high levels of poverty and contracts their weavers and artisans to create jobs and incubate small businesses. We use the design, right? As a tool for social inclusion, right? So we are inspired by them and we create products with small pieces, using the same techniques with which they use the weavers, but generating jobs and sustainable jobs. He pays the artisans a minimum of 30% higher than the legal minimum wage, but he does question the need for enacting new copyright laws. As someone who also creates new ideas, he wonders if it is possible to determine the fair authorship of some of the designs in the Wipiles. En cuanto a eso, es 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 un poco difícil decir si está bien o no está bien. Pues yo no sé quién realmente se inventó un huipil, ¿verdad? Entonces es algo, es algo complicado a quién darle. Si vamos a remunerar a la, a remunerar a la persona que se lo inventó, quién fue, ¿verdad? Porque yo creo que esto es algo que, que es de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces creo que no hay que explotarlo y creo que hay que trabajar con artesanos directamente con ellos, generar productos nuevos y generar un cambio real. But for Gloria Garcia, the legal fight is about cultural self-determination and fairness. Bueno, lo que nosotros queremos es que el Estado reconozca el trabajo intelectual de las mujeres, que reconozca eh, la lucha que estamos haciendo como mayas por nosotras mujeres eh, mayas con Huipil. Eh, hemos visto con gran tristeza de que se en, entran miles de quetzales a, al país mientras que nosotros nos estamos muriendo de hambre. Si nosotros vendemos un tejido a, a, a una empresa, nos pagan mínimo. The issue has sparked controversy in Guatemala. The weavers say they are simply seeking fair trade as part of an ethnic group that has long been oppressed. Una de las cosas que creo que hace mucho ruido en Guatemala es que se cree que los pueblos indígenas como que no somos sujetos de derecho y nosotros decimos que sí somos sujetos de derecho y queremos que se vayan sentando precedentes en el marco de los derechos colectivos porque sí los hay, ¿verdad? Y yo creo que Guatemala avanzaría más si se va reconociendo toda esa parte porque tenemos una riqueza este, multicultural y de biodiversidad y de diseños que hacen lo que es Guatemala. while others see the traditional textiles and their designs simply as fair game for trade. <laughs>